。それではあの講義を始めさせていただきたいと思います。皆さんこんにちは。今日はですね、あの未利用資源の有効利用というような観点で、東京農大短期大学領土学の補佐課からちょっと。私がやってきた事例についていいいくつか紹介をしていきたいと思いますで今日はですねあの未了資源の活用ということで一応三例ですね事例を紹介したいと思います。三例とは何かというと基本的にあの食品加工で出てくる廃棄物ですねうまく使うとまあ価値になりますよとそれでそのものについての話それから農産物の中で、まあ、未了といっても実際農産物の未了はないんでしょうけどもやはり市場に出回らないとかあるいはその途中の過程で廃棄されてしまうものとかそれをもう少しうまく活用して何かできませんかねということでございます。まあ、こういうのについてですねあのいろんな観点から地域からあるいは企業から要望があった例をうまく活用して作った例ということで話をしてまいりたいと思います。まあ、そういういここととしながらああこんなものがこんなふうにも活用できるのかねと、まあ、こういうふうな一端になればありがたいし。また逆にこういうふうなことができるということも踏まえてですね今後の何かに役立ってもらえばありがたいなと思っているところですでまずその事例紹介としてですねまず食品加工未利用物ということで落花生の種肥ですこれからの時間内にですね皆さんに回るようにということで順次回していきたいと思いますけど皆さんご存知ですか落花生の種肥ってあのピーナッツの薄皮って言われるもの若い世代はあんまり知らないですねご年配の方なんかはまあ昔は普通にこれを食べたかもしれませんし苦いから捨てたかもしれませんけど、まあ、その皮ですねちょっとこれ古いから酸化しちゃって臭いんですけど、まあ、こんなものを使って何を作ったかっていうとこういう飲み物を作ったとこれから酒できるかっていうんですけどできるんですよね、まあ、そんな話をしたいと思いますそれからもう一つはここに糖蜜がありますこれ2つ用意してありますけども粘性の薄いのがビート糖蜜で書いてありますこれ砂糖大根の途中の砂糖大根からですねお砂糖を作る過程で出てくる、えー、途中の糖蜜ですもう一つはこれ砂糖きびから砂糖を作る時に出てくる途中の過程の糖蜜ですまあよくあのく、えー、糖蜜はですね普通のいろんなところで出てますけど、まあ、私は今回このビート糖蜜をうまく使って新しい寒天で作ったということでありましてその話をしたいと思いますそれからもう一点が人参ですよね。まあ人参から何か作るのに普通にごくありふれてますけどもその一端として人参から飲むお酢をちょっと作ったということです。まあこういうふうに、えー、まあ普段その辺にあるものですけどもそれも全てこういうふうにちょっとしてみたというんですね。でちょっとお願いします。でなぜこういうことを私したかというとまあ醸造です。で専門はですねアルコール発酵を中心にお酒を作っておりますけども、えー、やはりこういうものをですね、えー、醸造観点から何か新しいものできないかという、まあ、そういうふうな取り組みです。ですからあの、まあ、お酒作りとはちょっとね、えー、話が違いますけど、まあ、そんなことを踏まえてお酒を作った事例それからお酒の延長でお酢ができますので、えー、それでお酢を作ってみたとで実際にこれらは全て商品として今今日、えー、売られていますただ残念ながらたくさんは出ていかないですね。まあ、これも後でまたお話ししますけれどもやはり作るにあたっては最終的に値段ということにもなってくるかなと思っておりますけどじゃあまず最初にですね、まあ、今日はあのプリントを用意してあります、まあ、資料ということでちょっとねカラーにして見づらいかもしれませんけれども、まあ、目を追っていただければありがたいなと思いますでまず最初にですね落花生の種肥を利用したポリフェノル含有のリキューの開発ということですでえー、これはですねあのどういうことかっていうと落花生の種肥ポリフェにはですね、えー、いろんな形でポリフェノールがあるっていうことは、えー、農大のですねうちの,学科うちのですね栄養科学科の村教授が、えー、見つけ出してきましたでこのポリフェノールをうまく生かした新しい何かを飲料ができないかというんでありますでそれをなんとか商品化できないかという。こういうふうなわけのわかんない2つの難題を押し付けられましてで極端な話ですね6ヶ月で製品化に結びつけた例ですけども、まあ、落花生の出費中にはあのポ,リあんプ,ロシアジプロシアニジンというポリフェノールがまあ含まれています、まあ
それでこれは非常にですねあの有用な効果を示してくれるでポリフェノールって皆さんご存知だと思いますけれども抗酸化性を有する物質で体内に摂取あるいは蓄積されたコレステロールの酸化を、えー、阻害し、まあ、高血圧あるいは動脈硬化などを予防する効果があることがもうすでに知られていますでこの落花性は実はですね現在大部分は産業廃棄物あるいは一部家畜の飼料として使われているものでありますがまあはっきり言ってほとんどゴミですがですがこういうふうな有効成分があるのを何とか活用できないかということでこれをトライしたものであります。で実は落花生の種皮はどういうふうに加工上除かれているかっていうと大きく2つの方法によって取り除かれているっていうことがまあ調べたところ分かったんですね。一つが、まあ、皆さんあのバターピーナッツって食べられますか塩のピーナッツ。あれ皮ないですよね。あの皮はどうやって取ってるかっていうことなんですが実は2通りあるということです。一つは茹でちゃう。茹でる。茹でてふやかして除く。という方法ですそれからもう一つはイルですね加熱してイルいってパリパリにして除くでまあこんなふうな2つの方法がありますで前者水にふやかして除く方法は実はポリフェノールここに含まれているポリフェノールは水溶性ですですから水に使うとどうなるかというとふやけてしまって栄養成分はというか機能成分は除かれちゃいますでマスター水分が高いということで俗に言う腐りやすいものになってしまうそうするとはっきり言ってこれには使い物にならないだからそういうふうな処理をされたものは素直に産業廃棄物まあゴミになってしまうまあうまく使えば肥料になるかなというところでしょうけどでじゃあいった方法はどうかっていうといるとですねポリフェノール成分は除かれないそのまま残るですがそれをそのままにすれば単純にゴミであると。ですからそういうものをうまくかき集めて何とかできないかということでそれで試みた例です。でちょっと最初にです今日は2つほどお酒の話しますから最近お酒のことをちょっと知っといていただきたくてちょっと今日はですね関係ないですけど未成年の方もいますけどもお酒の話をしたいと思います。でまずお酒とはどういうことかっていうことになります。でお酒は日本の酒税法でお酒というくくりがあります。でお酒とは酒税法第2条によってて規定されておりますアルコール分1度以上の飲料薄めてアルコール分1度以上の飲料とすることができるものまたは特殊な製法に行って作りますけどそして溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末用のものを含むを言いますこれが第2条に規定されていますちなみに本文第1条には何書かれているかというとこの法律によって税金を課すという素晴らしいことが書かれていますまあこれが主税法ですねで主税法の第2条の第2項に種類は発泡性種類醸造種類蒸留種類および混成種類の4種類に分類するとこう規定されていますで今日の話の中はこの中のですねお酒どこのお酒にするかっていうとこれから挙げる2つはですね全部混成種類あ種類の順位が違ったな失礼しました、えー、混成種類ですね酒類に相当しますで、えー、お酒の分類は今言いましたように発泡性種類は第3条の第3号にビール発泡酒が規定されていますで醸造酒は種類は第3条第4号に規定されていますで、えー、蒸留種類は第3条3号5号にで混成種類は第3条6号に規定されていてどんなお酒がな,なるかっていうともう今ではほとんどないんですけども、まあ、まだ飲まれてる合成種類とかそれから意外なみりんであるとか甘味果実酒ですね甘いあるいはアルコールの高いワインであるとかあるいはリキュール今日はこのリキュールの話になってきますリキュール粉末酒雑酒、まあ、こんなものになってきますじゃあ今日お話するこれからピーナッツの話ですけども皮を使った話あるいは後ほど出てくるビート糖蜜のお酒ですけどこれは全てリキュールに該当しますじゃあリキュールってどんなものかっていうんですねリキュールは実は酒税法第3条21号に掲げてあるお酒がこれに入ってリキュールとは種類と糖類その他物品を原料とした種類でエキス分点点点が2度以上のものを言うって書いてあるんですね
すなわちいろんなお酒を使って作ったものであってかつそれにエキスという成分が2度以上 2% 以上含有,含有しているお酒ですよということです。まあ、簡単に言ってしまえば皆さん身近なもので何が知ってるかっていうと多分梅酒だとかどうですか梅酒飲みませんか飲まないまあ未成年が多いから飲まないですねこれで飲んでるって言って困ってしまいますからね梅酒だとかあるいはかりん酒だとかよくある陽明酒もこの一つですね陽明酒、えー、あるいは、えー、まあ売店に売って東東市なんかもありますけどね。まあこういう部類ですね。まあこういうのが入ります。じゃあここに掲げているエキス分とは何かっていうとちょっと小さく書いてありますけども、ここに矢印置いたところね書いてありますけど、えー、こういうです。変なこと書かれていますね。えー、温度15度の時における原容量100ミ100立方センチメートル。まあ100立方センチメートルは違った言い方すると100ミリリットルになりますけど、中に含有する不気圧性成分のグラム数を言うって面倒くさい言い方ですね。簡単に言ってしまえば、お酒100ミリリットル中に含まれている不気圧性成分どんなものかっていうと糖分であるとか不気圧性の酸類だとか、あるいは身近なアミノ酸だとか、まあこんなものを指しますけれども、こういうものが2グラム以上含有をしていればこれはエキス分に含有しますけど。まあ、これが 2g 以上含まれていればいいですよっていうことですね、まあ、そんなものになってきますで今日はこんなものを、えー、作っていくという話なんですがじゃあこれで元戻りますけど、えー、じゃあリキュールの皮からあごめんなさい、えー、ピーナッツの皮から酒ができるのかって話ですけど最初はですね我々はピーナッツの皮を使って本気でですね雑種という酒作りをちょっとトライしました。ところがよく考えるとうまくいきません。不安定すぎます。だったらばもっと有効成分をうまく引き出せるようにってリキュールという概念に至りました。そうすると至ってこれは日本の酒税法ですごいやりやすくてもっと言いますと酒税法はですねもっと極端なこと言うと酒井さんにどんな免許があるかによって作れる作れないかが決まってしまう。免許を持ってなければ作れない。免許があれば作れる。ところがリキュールというのは特特定のものを使って作ると特定免許でリキュールの製造ライセンスが下りるということもありますのでそれをうまく生かせると作れるんではないかなということでありますまた多くの酒屋さんはだいたいリキュールのライセンスをみんな持っていますねそういうことを考えると広く利用が広まるんではないかなというこういう観点もあってちょっとしたものですでどういうことをしたかっていうとリキュールの皮をただ焼酎に漬け込んでそこに糖分を加えて酸味を加えてやるとできると至ってシンプルでもその中にポリフェノールが抽出されていきますよと、えー、まあこんなことでやるとここに書いてありますように焼酎単純に焼酎ですねこれに落花生の皮を一定量一定時間漬け込ませるとここにポリフェノールが入っていくでこれを適当な時に取り出して、えーあったものを作りますポリフェノを含んだアルコールでこれに糖分とかあるいは酸味料として酸を加えて最終的にしていくとリキュールができてこれをきれいにあと仕上げれば製品と、えー、至ってシンプルですでもはっきり言ってこれ誰も考えたことなかったこんなバカなことたったこんなことを考えてこんなことをしておかげで特許を取らせていただきました、はいね、特許って面白いものですね人がいなければ特許取れるというで東京農業大学初の特許となってこの特許はですね最終的に製造メーカーに移常して今そのメーカーで特許を取得しながら製品を作ってもらっておりますじゃあどんなふうにしてここまでやってきたかっていうちょっと話をしますまず最初にどんな焼酎が合うかっていうことが一つなんで実はあのピーナッツの,その落花生のですね種品の匂い書いてもらっても分かります油臭いです変な匂いしますまあ酸化してるからもっと臭くなってますけど臭いんですねところがこの臭いのがあの製品に移行するとあんまり嬉しくないだったらばこれを焼酎と喧嘩させて、えー、マスクしてしまおうと、ね、マスキング効果を高めようとそういうことを終始やってきましたある一定量漬け込んで、えー、無味無臭のですねアルコールですねこれあの
まあ原料用もアルコールとか醸造用アルコールとか言われています昔は氷や焼酎といったものですけどねこれに漬け込むあるいは米焼酎に漬け込むあるいは麦焼酎に漬け込むあるいは黒糖焼酎に漬け込むあるいは芋焼酎に漬け込むまあこういうことやりました、えー、香りが軽い順に上から軽い順なんですよ非常に軽いちょっと軽い、えー、まあ、まあ、軽いね、えー、っていう芋焼酎はしてるのに芋臭いさがちょっと残ってまあこんなことをやってるそうすると、えー、漬け込んだものを取ってですね、えー、観音を見ると順位付けをさしたらですねほぼこういう順番になる芋だとあまりピーナッツの皮がなくてだからって製品の臭さもそんなに感じない、えー、だんだんだんだん悪くなっていくまあこういうことでそうするとまあどんな焼酎でも当然使えるけど芋焼酎すると非常にうまくいくんではないかなということが一つだったじゃあ次に、えー、どのくらい時間かけて、えー、漬け込んだらいいかなといって 1% 添加量で、まあ、時間と合わせてポリフェノール量を測定したところですねまあ大体1時間以上2時間くらいが一つの、まあ、目安になったということになりますけども、えー、なってきたそれと同時にポリフェノール量もある程度上がっていくただそれ以上やってもですねポリフェノール量はそんな変わらない臭くなって変わらないんだったら臭くなる手前のがちょうどいいねと、まあ、こうなってましてえー、大体2時間くらいまでやればいいのかなということが一つ分かったところです。でさらに、えー、今度はですね実際に 1% 添加してやった事例だったんですけどじゃあもうちょっと添加してもっと面白く、えー、活用できないかなと、まあ、そんなことでやりますと 1% から 3% ぐらいまで、えー、0.5 刻みでちょっと増やしていった、まあ、途中ちょっと若干、えー、これは後から追加試験をしたんですけどやったところ。まあ、どううかなというと、まあ、当然少ない分だけ、えー、臭さはないと軽いだと、えー、いうことが一つ分かりましたですがそれじゃああまりも面白くないですね、えー、やはり、えー、こういうことを考えるにはできるだけ多く使いたいというものの考え方ができますのでできるだけ多く使いたいでも悪い製品にさしたくないと、まあ、こういうふうなジレンマがあるんですが、えー、やっていくと。そうするとまあ 2% までは十分いけるんではないかなただ好き嫌いちょっと出るかなというのがありました 2.5% 超えるといやもうこれは嫌だよまあこんなふうになってしまいましたですので大体 2% まではもうなんとか持っていけるかなとまあいうことが一つ分かった次第ですでこれをですねやっぱりちょっともうちょっと細かく X 分だとかポリフェノールだとか取りまとめてじゃあどんなふうな製品になりえるかなということで作ったものがまあこうなんですけど当然 1.75% ぐらい添加すると、えー、アルコールはそんな 25% 近辺でそれは推移しませんけども X 分もまあこのくらいまでのものであれば十分うまく味わえるかなとそれでその時のポリフェノールは 150mg% ぐらいまで持っていける 2% であれば 171% ぐらいまで持っていけるよということでありましたで合わせてこの時のどんな条件で設定したかというここにちょっと書いてありますように、えー焼酎にですね、だいたい氷砂糖、まあ、こう使うんですね。まあ、氷砂糖を使うと非常にきれいに仕上がるって、濁ら,濁らないんですね、えー。そういう意味できれいに仕上がるので、10% くらい添加してあげる。それで乳酸、まあ、乳酸は醸造用乳酸とか、食品添加物の乳酸がありますけど、85% の乳酸をだいたい焼酎1リットに対して1ミリくらい加えてると、だいたい酸味としてこう、非常にいい酸味が醸されてきますけど添加する、まあ、そうすると、えー、適当な甘みと酸味があってそれでポリフェノールを含んだただアルコールはちょっと 25% 高いですけども、まあ、そういうお酒を作ることが可能になりましたでまあこういうふうな形でですね最終的に、えー、そこにもありますように名前ピーナッツの思いということで、えー、作るでなんでピーナッツの思いって言ったかっていうとこれまた一つ実はこれ商標取ってないんですねえー、なんか誰かに使われると困っちゃうんですが、えー、なんでピーナッツを思い出したピーナッツのリキュールというとピーナッツ豆自体を考えますね大体イメージとしてねそういうイメージされるとちょっと困るのでわざと「思い」ということで、えー、違う気持ちがここにこもってんだよっていうね、まあ、そんなふうな「思い」としてわざと作った次第です、えー、でこれは実はですね特別な思いで作ったものもありまして、実は一本いいお値段をします。これが失敗のもとでした。高すぎた。これいくらくらいで買いと買います皆さん。高い
多分500円くらいだったら買ってくるですよね500円だとこれあの原料代しか出ないです700円だとやっと酒税が出てくるんですで1000円以上しないと儲からんですで1400円つけちゃったんですね大失敗ですので年間6キロリットル売れたらいいなという6キロリットルっていうと結構な本数ですよねですがまあなんとか売ってもらってますそれでこれ作ってからしばらくしてラッキーだったこともあります、えー、実はですねピーナッツをっていうか落花生を作ってる地域が日本にいくつかありますねでこの近くで一番のは秦野市です神奈川県秦野市落花生の里っていうことでぐらいそこであのピーナッツのリキュールがあるのを聞いたのでぜひこれを取引させてくれって来てやっとああまあなんとか元が取れそうかなというところに来たところですけどね、まあ、元っていうか開発してですねそのメーカーにお願いして6キロリットルをなんとか売っていかないとライセンスが返上になってしまいますよという今ギリギリのところいたんですけど返上しないままですねそのおかげで今も続いておりますまあこんなですねピーナッツの皮からタカが敷いてるものからですねちょっと工夫するとこういうふうな、ね、変わったものができましたちなみに美味しく飲む方法はいくつかあるんですが私が適当にこう考案してる紹介しているのはこれは日中に飲まないでくださいと日中飲んでも面白くないですかこれはポリフェノールがあるのでポリフェノールの効果を生かすためには、えー、夜寝る前に俗に言うナイトキャップの形で飲んでもらうとありがたいねと、まあ、こう言ってますちなみにもう少し美味しく飲むにはさらにですね冬場、えー、ホットココアこれは糖分が入ってないホットココアこれに糖の甘さの感覚で加えてですね飲むと非常に美味しいものになるっていうのがあの私の感覚的なものです、えー、皆さん機会がありましたらぜひそれをご購入いただいてですねお試しいただければ嬉しいなと思いますまあ騙されたつもりでやってみてくださいまあ未成年の方は飲めるようになったらトライしてみていただきたい、えー、未成年じゃない方は、えー、今日からやってみてくださいえー、明日元気になっているかもしれません、はいえー、それからその事例2として次の話をしたいと思います、えー、この事例2は何かというとビードトーミスを活用するということです、えー、ちょっとビードトーミスはどっかに回ってるかもしれませんがトーミス黒いトーミスどっか行きました皆さんな匂い嗅いでみました嗅いでない書いてない、書かなかった、見ただけ。あのこういうものは見るだけじゃなくて、見て匂いを嗅ぐこれ大事ですから。まあよく言えば舐めるっていうのね、これ一番いいんですが、まあ舐めるのはちょっとできなかったら匂いを嗅いていただきたいんです。たかったんですが、ビートってご存知ですか？砂糖大根。砂糖大根。えー、実は砂糖大根から、えー、作られる砂糖はですね、日本の国内においては約砂糖のですね原料として。80% を占めている非常に重要な作物になります、まあ、当然砂糖にはサトウキビからの砂糖もありますけども砂糖大根から砂糖もあります、まあ、特に北海道なんかに行くとスズラン印の砂糖として出てるのがこのビートビートから作った砂糖になりますで北海道においてはこのビートは輪作作物として非常に重要な作物になっていますで皆さん輪作作物って輪作ってご存知ですか輪作分かんない輪作ね輪作は私もよく知らない専門じゃないからよく知らないただ輪作っていうことは、えー、連作障害を起こさないために一つのた畑でぐるぐるぐるぐるいろんな作物を植え替えしながら栽培していく方法がこの輪作っていうことになると思います。まあ、当然作物によっては病害虫の付き方も違いますし、肥料のというか窒素リン酸解除簡単に言ってしまえば窒素リン酸解除でしょうけど、こういうものの吸収の違いもありますしね。えー、同じところでずっと同じ作物を作っていると俗に言う連作障害が起こります。えー養分的な問題があったり病害虫の問題があったりしますが輪作をすることによって畑が連作障害が起きないようにするという、まあ、非常にうまくできた作物体系だと思いますで北海道の作物は四大作物よく言われますけどそんな体系の中にこのビートっていうのは必ず入っていますところが農家はですねこのビートの作り方はですね
あの見てると、まあ、お金になるからしますけども作物として魅力はそんなないそうですがやはりもっともっと、えー、いいものがあればそれに変わりたいというのが、えー、主であります。それと同時に単に砂糖しか作らない作物だろうしか感覚にないんですね。そうするとどうしてもですね、えー、作り手としては、えー、作物を作る意欲が下がるんではないかと。まあ、いうことがありますと同時に作物を作る意欲がなくなるということは日本の農業においても非常に危機的なことになるとまたさらには砂糖の問題これは TPP にもかかってくるから難しいんでしょうけどなってくるし地域振興にも非常に重要なものがなるとだったらこれをもう少しですねいろんな観点からできないかっていうんでこれは地域連携のプロジェクトとして考えるようになりましたそれでこれを研究はですね地域連携プロジェクトとして帯広畜産大学と東京農大私とそれから十勝ワインで知られている池田町のブドウブドウ酒研究所とそういうのを3つがですねくっついてですね、まあ、主にやってきたものですそれで農商工連携による新規地場商品開発という名目それからビートの用途消費拡大という名目それから地場の産業クラスターの活性化と、まあ、こんなふうなものを挙げましてやってきましたじゃあ実はその背景には何があるかっていうと実はビートを使って以前からですね焼酎を作りたいというこういう研究会がありましたで私も知らなかったらですね北海道特にあの辺の地域あの辺の地域ってどっかって帯広中心にする地域なんですけどその辺の人たちはですね非常に焼酎大好きしかも焼酎もですねえー、軽い焼酎ですね俗に言う連続式蒸留焼酎、まあ、氷類焼酎っていったのが分かりやすいんですけどもそういう焼酎が大好きなんですでそれをうまく活用してできないかっていうことでだいぶ昔からやってきたそれから先ほど言った農業振興に非常に何かこれが関わるんじゃないかあるいは、えー、林作体系の確保に重要なものだからやっぱりやっていかなきゃいけないよってなってそれからやはりなかなか向こうにはですね新しい商品が生まれてこないでやっぱりそれをまたさらに何か作っていきたいという考え方それから地域全体でやはり、えー、何かをしないといけないんだこれ何かがいつも分かんないんですけど何かしなきゃいけない、えー、いうことそれからあとはやはり、えー、経済団体の活性化を図りたいとどうしてもついついもう決まったものになりますと、えー、発展性が見えなくてどうしても閉塞感を感じてしまう、まあ、こんなことなので何かしたいということで。であの最終的にこれはもうやった時に目標がありましてっていうもうゴールがありましてこれすごい際どいんですよ、えー、これ5年間かけてやったんですけども何が怖いかっていうとですねスタートした瞬間からここにもう決まってるんですリキュール500ミリリットル丸瓶で1400円の名前付きなんですよもう心合わせっていうビートリキュールまあビートリキュールいかなくて最初はですねスピリッツだったんですけどその前焼酎だったんですけどそれものを作りたい売るんだって言うんですもうこれすごくありませんやらない前からですよできるかできないか分かんないうちにもうここゴール見えてるんですむちゃくちゃと思いますもうやるんだってそれで私やるんだって言われてどうやってやるんですかって最初言ったんですねそんなところにはめられてしまったでもこれねすごい無茶があったんですまず第一にビート焼酎もう最初からできませんビート焼酎も最初からでできないんです北海道ではなぜかっていうと日本の酒税法の体系の中に糖蜜を使って作る焼酎はありますただ一箇所でしか作ってはいけないですどこですか鹿児島県の奄美大島を中心とした奄美諸島ここだけしか糖蜜を使う焼酎は作っていけない糖で作る焼酎は作っていけないそれ以外は一切作っていけないんですだから最初からもうできないんですこんな糖蜜原糖質原料での焼酎はできないだからもう最初からダメなんですこれ次ビートスピリッツできるかできないことはないけどスピリッツを作る免許を持ってるメーカーなんてまずない大手しかない北海道を探してもあないんですよこんな現場にないものを作れってこれ無茶だっていうことそれからビートスピリッツと言ってるけど基本的に世界でスピリッツスピリッツって何かっていうとこの仲間ではラムなんですラムだから早い話が和製ラムを作れっていうことなんですこれまず無理なんですこれでできるのは何かってビートリキュールこれだったらできるだろうってだからどんどんどんどんねじ曲げていったんですで最終的にここで落とした
いやこれはよく私も皆さんと語るんだけどよく言ったねその代わり 1,400 円は無理でしょうねって言ってまあいろいろ言ってまあ答え言うと最終的にはこれ1本これ匂い帰りにもらいましたもらいましたなめらなかったよね残念でしたけどこれで908円まで落としましたそしたらなんと製造して販売するのは完売ですだから年に2回しか作らないんだけど、えー、販売した同時に1か月で完売、えー、まあいいことだと思いますけど、はい、じゃあどんな仕掛けで作っていったかこれがこの仕掛けです、えー、基本的に原料から全てをオールトカチで賄おうっていうことですでここのすごいことは何かっていうとオールトカチで賄うんだけど原料と製造はトカチでもここまでトカチに持ってったっていうのは多分これが最初だと思います日本全国いろんなことを仕掛けてますけど、まあ、まあ他にねこれやってることあるんだけど特に北海道でこういうことやったっていうのはなかなかすごいです事例です、えー、どういうことかビートは当然北海道にしかありませんそれから、えー、製造所はまあどこでもいいんですけど北海道の製造所を使うっていうこと一番すごいのはこのコープです北海道から発酵にビートっていう原料を使って発酵する微生物を酵母を作り出す探し出すっていうのは多分なかなかなかったんですがこれをやってしまったっていうことですねで、えー、先ほど言いました帯広畜産大学それから池田町のブドウブドウ試験基準そこにいう十勝ワインを作ってるところそれで、えー、私は何したかったかこれにしたんです酵母を探して北海道産工房を探してで発酵条件のいいものを見つけ出すこういう基礎研究をちょっとさせていただきました、えー、それで、えー、進んでいくんですじゃあちょっとその私の分担した分担したですね、えー、工房探しそれから工房選びっていうことになってきますがあの実はあの私研究の一端で自然界のなんか特に花からですね有用な工房を探し出しています今日でだいぶ探してきてますけどその一端でぜひ北海道の野草からですねビート糖蜜を使った発酵系の中で優秀なやつを引っ張り出そうと、まあ、いうことをやってきましたで私が作ったのはその環境に適したものは絶対出てくるはずだという、えー、信念もあるし理,理屈もあるんですけどやってきたんですねだから花北海道の十勝、まあ、地方で咲いている花あるいはまあ栽培されてるのもあるんですけどこれ何かっていうと花には必ず微生物がつきますがそれはどこからくるかというと基本的に土だとかあるいは昆虫だとかが何の形で入ってきますで大きく変な移動はしないので大体その地域に根ざした微生物がくるんですねでこれをビートとミスの環境下でうまく置いておくとそこに合ったものが見合って出てきますそれをうまく取り出していくということですで2年間約2年間かけて711のサンプルを引っ張り出してひたすらやるだけです毎日コツコツコツやるだけやったらですね31取れました発酵性のある酵母が31でただ取れだけでは面白くないんでこれからさらにこの環境でできるだけ良くてまた、えー、癖があっていいものが出ないかっていうこれをひたすらやっていって、最終的に十二株まで選びました。で、もう答え言っちゃうとこういうことなんですね。七百十一からコツコツやって三十一、三十一から十二、十二から五まで減りました。で、えー、これが実は TK という形になってますけど、まあ TK はトカチ酵母という意味があって TK ですね。えーえー、9611061372014107というようなナンバリングのものですそのうちなんとこのうちですね137と407が良かったんですがそのうちなんとですね137は普通の園芸用の花だったんですポピーだったんですポピーからだったら北海道ってイメージ何もないじゃないですかはっきり言って北海道の花っていうイメージがないのはつまんないからまあよくはなかったんですたまたまこの407がラッキーだったなんでラッキーかっていうと名前ここに書いてあるんですねエゾの鎧草ってこれしめしめですよ鎧草ってかっこいい花かどうか知りませんよ多分鎧草って言うからなんかごついにしようかねっ
こう思っちゃうんですけど映像はくっついてるんです映像は北海道の植生につくのに動物もそうですけどエゾシカでしょエゾリスでしょ、ね、北海道らしいじゃないですか独自でしょで植物だと私知ってるのはエゾマツだとかさ、ね、エゾの鎧草もそうだけども他にエゾのスカシュウイだとかあるんだよねとこれラッキーなんですねで実はあの使ってったらねこれメクラであったんだよメクラでメクラっていうことは何かっていうこれ残人も知らないで、えー、十数人の人に作ったアルコールを匂い嗅がしてみたんです、えー、これこれがそうなんですけどね嗅がしたら7人の人が「これいいね」って言うんですよでこれ知ってないのに7人の人がいいねで後で言ったら大変喜んでくれましたそれはそうですよねあのポピーなんかだったら喜ばないですねエゾの鎧草だったから喜んでくれたああこれやっぱり北海道のイメージがする花は分かんないけどまあするまあ言っていただいて、えー、それダッキーですおかげでそれを使ってどういうことしていったかっていうと、えー、こういうふうな発酵系を経由してですね酒作っていって最終的にスピリッツを作っていったで実はスピリッツ作ってさっき言ったらいけないよってなったんだけどこれもっとラッキーなことなんですね先ほど言ったトカチワインさんは何がラッキーかっていうと実は、えー、そこではリキュール作ってますブランデも作ってるんですけどリキュール作るとリキュールの中間原料としてスピリッツ作ることは認められるんですね酒税法上これラッキーなんですだからトカチワインさんにスピ原料用のスピリッツを作らせてしまってそ,でそのスピリッツを作って、えー、リキュールにすればいいと、まあ、こういう仕掛けを作っていますでじゃあこのスピリッツどうしてこう黄色いのかっていうと実は美味しいアルコールだけを取り出すスピリッツから、ね、スピリッツを作るさらに美味しいアルコールだけをできるだけ、ね、あんまり臭みがないところを取り出すでこれをですね、えー、どうするか最後に樽に熟成をして樽の風味をかましなおかつ糖分ちょびっと入れてそれで、えー、酸味をちょっと加えてですね美味しいものに仕上げると。そうしてこれが出来上がりましたでこれは最終的に貢献としてこういうことを目的として貢献していったんですけど地域の農商庫連携の確立をするそれから経団連の地域の経団連のね活性化とか市民の参画を求めていくとそれでやはり新規の商品として提供できたとかそれからもう一つすごいことはこの売り上げの一部をですね子どもの福祉へ回そうということで。売上の 3% かな 5% か忘れちゃいましたけど、まあ、こんなことで展開をしていったと、えー、なぜ北海道そんなことしたか地域したかっていうとやはり帯広の地域っていうのは、まあ、皆さん行ったことあればいいんですけどもやはり周辺どんどんどんどん加速化していくんですね唯一北海道の周辺で人口が増えてるのは音更町だって聞いてますけどそれ以外でどんどんどんどん毎年毎年減っていきますねやはり人が減っていくっていうことは地域の活性化には結びつかないし減退になっていっちゃいますね子どもの福祉で使っていただいて元気になっていただくということがあったと思います、まあ、そんなことでございましたでこれは、えー、さらに運がいいことにちょっとちっちゃく書きましたけども、えー、この研究成果が認められましてね昨年5月第5回のものづくり大日本大賞っていうのが表彰されましたけどその中のものづくり地域貢献賞これは北海道経産局の扱いですけども、えー、受賞することができました、まあ、こんなふうにですね、えー、こんな変わった事例があるんですが新しい商品を生み地域の子どもへ還元できるようになっていきかつ賞ももらってですねより元気になっていくかなというのがこの今回の一つでしたそれから事例さんです事例さんは何かっていうとこれまた北海道の話になっちゃうんですけど北海道の音更町これは農協さんから依頼されたんですね実は皆さん知ってますかね帯広のちょっと北側に音更って町があるんですけれどもここはあの、まあ、いろんな農,業農産物が多く作られているところですが特に人参を多く作っているところで知られています、えー、それで、えー、この人参を何度か活用してほしいということで一つは酒にしてほしいということだったんですけどこれは酒はビール用の酒発泡酒、えー、それを作ることができましたけど今回はそのお酢の話をちょっとしたいと思います。でなぜお酢になったかとというとこれ3年前に仕掛けたんですがあの今もそうだと思いますけども
オスの健康へのブームっていうのがあって特に若い女性中心にこうあるんですね都内でもオスを飲ませるバーがあるとかまあ聞いたことありますけどどうですか若い女性の皆様方飲みませんか飲まれないかやっぱイメージ悪いのかな酸っぱいとかねところがあのオスの効果っていうのはいくつか知られてここに7つほど挙げてありますけど、えー、栄養の吸収を促進する特にカルシウムだとかビタミンだとかミネラルとかねするとかあるいは、えー、コス粗鬆症の予防になると舌が回らないですね、えー、なるとかアルカリ性保持ってね体内に入ると、えー、酸味があるけどもこれが、えー、アルカリ性物質に変わっていくそれから酸化を防止するとか老化予防であるとか。疲労回復,復、ね、あるいは高血圧改善につながるとか、まあ、こんなことが知られているねでこれをうまく活用できないかそれからもう一つはなぜこうなったかというと実はあの農協はですね、えー、いいものを世に出したいということで厳しく企画をしておりますそうすると当然ですけど農産物っていうのはあの作物生き物ですから工業品と違って企画ないがすぐ出てきてしまいます。そうでやはりこの規格外を生かしたいということもある生産量の大体20から 30% この規格外に出ますそうするとどうしても売り上げとかいろんな問題につながるでこれを活用しないでこのさらにこれは地域活性にもつながらないかということでありました、まあ、こんなことを目的にやってたんですけどこれ写真、えー、天気のいい時に音老けのこれ人参畑です撮ったものです一枚の畑が大体十数ヘクタールありましたけども品種はまあいろんなあるなということも分かったんですが、まあ、作付け面積421ヘクタール当時ですね、えー、ありましたそれでその時の数量が1万 7,000 トンほどこれは事業計画的ですから、まあ、大体ほぼこれですちなみに A 級品 B 級品加工 C 級品残砂等って書いてありますが A 級品で 50% くらい B 級品で 20% くらいまあ、基本的にこの AB 合わせたのが大体普通の生成物として農産物として売られていきますがそれ以外は約 30% くらいは加工品に回りますところが加工品で回ればいいんですが加工品で回らないものが 19% もあるんですよ 19% これどこに行くかというと畑に置いてきちゃうんです極端なことあるいは畑から出てって、えー選果場に行きますけど選果場のところの入り口で捨てられていくんですよ、まあ、そういうものですこれを少しでも減らしたいっていうのはですね減らしたい、まあ、そんなことで、えー、農協としては、えー、これなんとかなんないかって考えてちなみにこのさーっと書いてありますけどこれが収穫から、えー、出荷までの流れです私も行って初めて見ましたえー、こんなこんなすごいことしてるんだね収穫機械をハーベスターで収穫します、えー、約1トンくらいの袋に入ってきますこれがどんどん入ってきて最初のところで振り分けられます振り分けられたら洗われていきます、ね、洗われた後に今度さらにですね、えー、サイズ分けされてここで、えー、いいものから順にいい箱に入っていくいい箱に入ったものから順にいいところに収められて低温貯蔵されて出荷を待つと、えー、そんなことですなんか聞くところによると4度 C 以下にしないと鮮度保持できないのそうですねですからこれは余励器を使ってできるだけ早く鮮度を下げ音温度を下げてですね鮮度保持して出荷を待つという素晴らしい体系でありましたじゃあちょっとここで時間が短くなってきてますけどオスの話をちょっとしたいと思いますちなみにこれは教養として覚えておくと面白いかなと思いますビネガーっていうあちょっと字が飛んでましたねビネガーっていう語源ですけどビネガーの語源はですねフランス語のビネグ,グルから来てるそうですフランス語でビネバンはですねワインを指しますエグルっていうのはサワー酸っぱいを指す、まあ、これの合成語ということで、えー、食酢日本ではオスって言いますけど英語ではビネガーって言いますがこれはこういう言葉から来てるということをちょっとしててくださいで日本ではオスはですね日本農林企画ジャス企画でえー、こういうふうに分類体系されています、えー、大きく分けると醸造酢あちょっと飛んじゃったな醸造酢と合成酢に分かれますが基本的に言うところのオスは醸造酢と思っていただきたいと思いますね
で醸造酒には大きく穀物を原料として作る穀物酢と果実を原料とする果実酢とそれから、えー、醸造用アルコールをベースとして作る、えー、醸造酢とに分かれますで今回のお酢はどこに概念が入るかっていうとまあ野菜ですから、まあ、果実酢の仲間かなと言ってもいいけどもそんなとこに入ってくるかなと思いますが実はどうしても果実じゃなくって野菜ですと糖分が問題になるんでそれが非常に困るんですねでなぜ困るかっていうとお酢は意外にですね最初お酒作るんですよいいですかお酒作るお酒を作ったアルコールを酢酸菌によって酢酸発酵してお酢になるんですこういう体験なんですね、えー、ですから、えーこのたかが人参だけどもこのアルコールを作らなきゃいけないんだよ人参からアルコール作るって考えられますかまずそもそもアルコールってどこから来るかっていうと糖を酵母が代謝をしてアルコールと炭酸ガスにするんですだいたい糖1に対してアルコール 0.5 炭酸ガス 0.5 になるんですねそしてこの得たアルコールを酢酸菌が酸素を使ってエッチなホッチな分解をして最終的にエタノールと水にしてくれるんですあるあごめんなさい酢酸と水にしてくれるんですねそれでこの酢酸を酢酸お酢として使ってるんです、まあ、こんなふうな概念ですねだから概略言うと最初にお酒を作る作ったお酒をですね適当にアルコール調整しますでその後にお酢を作るでお酢を作っても、えー、素直に置いておくと酸っぱいだけで終わっちゃうので置いといて熟成をさせてまろやかにさせるほんで製品させるというで、えー、面白いのはこの単にアルコールを作ったらお酢になるかっていうと大間違いで,いいですか大間違いですよ酢酸菌はアルコール濃度が高いと死んじゃうですから大体 5% 近辺のアルコールにしてあげないといけないだから 10% になったお酒が腐るってよく聞くけど酸っぱくなったお酢になったって聞くけどあれ嘘ですからね、まあ、信じちゃダメよ 10% の中に酢酸菌が来たって入るわけないんでその前に酢酸菌はすごい量がいないと酢酸発酵してくんないですよちょこっとの量じゃしないの俗に言うお酒が腐った腐った酸っぱくなったって言ってお酢になったって言ってますけどあれ基本的には乳酸発酵だからねいいですかちょっと勉強してみてくださいえー、まあそれはさっておきまして、まあ、こんなことしてくれるで今回はこういう課題を全部立ち上げた、ねえー、製造工程やっぱり何が必要かっていうと、えー、どんな発酵条件をかけるかっていうことそれから飲むお酒飲むお酢にしたいのでどんなふうに糖分を調整したらいいかっていうそれからやはり人参の意味合いがないといけないので人参色にしたいなっていうことを、まあ、していった。それでさまざまな方法を考えて、まあ、やはり麹を添加すると、えー、アルコール発酵もいいし、えー、人参の臭さも多少消えて作れるかなとそしてそれをうまくベースにすれば、えー、糖原があるからアルコールができるかなとでそれを絞って、えー、適当なアルコールを調整して酢酸発酵をかければいいかなと、まあ、こんなふうな仕掛けをかけていったんですね。えー、まあ人参の加工ですけどもこれはその JA 音更という農協系列の食品メーカーで作っている方法なんですが最終的にはどういうものかというとペーストしたものですねペーストしたものを使ってますけどこんなふうなペースト状のものを使っていきましたそれでどんな条件かというとこれいくつかの条件ですが米麹を 10%20%30% 添加してペーストと混ぜてやっていったんですねそれで次に酵母としては清酒酵母を使いましたなぜかっていうと米麹を使って作る醸造品っていうのはやはりアルコール発酵限られてきますですからこれに合った酵母を使わないとよろしくないっていうんで基本的に清酒酵母のスタンダードな協会7号酵母という酵母を使ってですね酢酸アルコール発酵させてで酢酸菌も、まあ、通常のスタンダード菌を使いましたそれから発酵条件は、まあ、アルコールを作ればいいということが大前提だったので、えー、30度 C7 日間、酢酸発酵も順調にできればいいというので、30度 C14 日間を一つの目安としてやっていたんですね。そうしますと、えーまあ、麹 20% 添加、30% とか、添加量が増えれば増えるほど、当然、生成アルコールは増えてきますが、あんまり増やしちゃうと、
何が言われたかっていうと人参らしくないねっていうことです人参のお酢作ってんだから人参らしくないといけないんで人参らしくないと困るねって話だったそれから当然アルコールが増えれば増えたなりに酸も増えるのでまあ良かったんですけどそういうことを言われてしまったで基本的には 20% をベースに物事を考えていったんですけどもそれと同時にですねやっぱり酸にあっては酸が多いと美味しくないそれだけで美味しくないやっぱり最終的には飲む飲料ですから糖分が適当にあって割ってですね水で割って、まあ、ベースとしては5倍に薄,薄めたら美味しく飲めるっていうのがあってですね、まあ、やっていったんですねそうしたらば 10% 添加で作った場合だと米粉を 10% 作った場合だと、まあ、糖分は18倍ですね酸の18倍加えればいいかなと、えー米,えー、米粉 20% あるいは 30% だと酸に対して20倍加えると、まあ、飲みやすいものになるかなということで調整できることが分かったんですねそれで最終的にあと色の調整ですけども色はですねやはり天然色素を使いたいということでオレンジ色を出すには赤と黄色を混ぜればオレンジ色になります今回ビートレッドそれから紅花イエロー2対1あるいは4から4対3の範疇で混ぜるとまあ適当なものになるということも分かってきました、まあ、こんなことをして最終的にミスにビス人参という形の商品が出来上がった次第でありますで今日はこういう形でですね売られておりますまあいいことに適当な栄養源とものを持っていますでこれは最終的に酸味の調整ということで単にスタンダード的なものじゃなくて合わせて柚子の添加したものとか、まあ、こんなものを作ってですねビス人参三3本セットでどうかなということで展開していただいておりますまあ当然1本でも売られています残念ながらお値段が高いということで思っているほどこれも売れないって言っていますこれ1本皆さんいくらだったら買ってくれます皆さんこれこれ5倍して飲むのね容量120ミリ5倍すると約600ミリリットル100ミリいくらだったらいい10円じゃ安いやな100円くらいだったら買いますか600円だったら買わないやなやっぱりな700円なんだよこれうん、もうちょっと安いといいんだけどなと思ってますが残念ながらこれ思うように買えません売れてませんがでも年間でも約1万本売れてるそうですね今のところねもうちょっと売れていけばいいって思ってますがまあ J の,教 J のお教さんにとってはですね PR も兼ねてるからまあとりあえずしばらくは様子見ながら行きますと言ってましたちなみに、えー、ビタミン的に、えー、ベータカロテンアルファカロテン、えー、これだけ含まれてるということは分かりましたそんなことで、えー、あります。ということで、えー、ちょっと少々お時間長くなりましたが以上で、えー、まあ魅了資源といっても、まあ、こんなものを使うとこんなものができましたということでございますが、えー、紹介兼ねてですね、えー、私のやった研究の一端ということで今日の話として終わりにさせていただきます。どうもごご清聴ありがとうございました。